。Hello， 大家好，我是花百科的花花。今天我给我为大家来介绍一下月季。嗯、呃，它是大家公认的开花机器。南方地区呢，几乎一年四季可以开放啊；北方地区呢，一般是春夏秋季节开放。月季之所以受大家喜爱，是世界上非常有名的呃观赏花卉。原因就是呢，它品种特别多。有灌木，有藤本，有微型月季，有切花月季，等等等等。而且呢，它的花有香味儿，有些品种是有香味儿的，呃，比如说果香啊，呃，大马士革香呀，老玫瑰香啊，这种非常非常多香味儿。嗯，而且呢，它的花型啊，花色呀、啊、特别多，有黄色、粉色、红色呀，呃，那种紫色呀，非常漂亮。所以说。没人能抵挡住月季的这个魅力，很多养花的人基本家里都会养，有些人呢还专门只养月季，呃，有入坑的话，一般会养十种、二十种，甚至百八十种，这样的人都有月季发烧，有很多很多。其实月季本身这种植物是非常耐旱的，一般来说零下七度以上是没有问题的。我们国家大部分地区都可以记载，只有少数的，比如说东北地区，它冬天的温度能达到个零下二十度以下，就非常危险了。有些东北的花友，如果养了月季地栽的话，基本还要给它盖一层厚厚的大棉被，才能帮助它度过寒冷的冬天。呃，一般来说，嗯，除了东北地区。呃，其他地区就算是温度到了零下十几度，月季都可以，嗯，度过这个冬天的。总体来说，它是一个又耐寒又耐热的花。月季非常非常喜光，只有光照好的状态下，它才能开花，才能开花大、开花香，才能植株更加健壮。嗯，建议呢，大家最好不要在室内养月季。呃，因为室内的光照不佳，月季容易嗯土长，而且植株比较虚弱，很容易生病，嗯、呃，而且还容易得嗯白粉病。总体来说，室内的月季非常容易生病，基本是养不好的。呃，建议大家是室外盆栽或者室外地栽，这样呢，光照在五小时以上，这样。它的植株就非常健壮，而且室外养的话，冬天，呃，温度低的情况下，它还有一个这种休眠。温度低的话，有些土里的一些土病菌啊、虫卵啊会冻死。相对来说，它一个完成一个春化的一个，而且完成一个春化的过程，月季开花会更大、更漂亮、更香的。呃，等到呃，所以说我们就是把月季种在光照最好的地方。嗯，如果是夏天，光照特别暴晒的话，它可能开花性不是很好。呃，比如说夏天太热，光照太强，花型会比较散。嗯，所以建议在夏天的时候尽量不要让它开花，呃，尽量让它在春秋时节开花。嗯、呃，夏天如果光照太强的话，可以给它遮一下，稍微遮一下遮阴网。呃，月季的浇水问题呢，基本奔着一个原则，就是不干不浇。我们浇之前可以把它掂起来，感受一下。如果这个土和盆儿感觉是比较沉的，那就不需要浇水。如果掂起来非常非常轻，那我们就需要给它浇水了。还有一个方法就是，我们把手指呃戳进土里三到五厘米，如果指尖感觉这个土壤是湿湿漉漉的，像现在这种状态。指尖是非常湿的，那它就不需要浇水。如果指尖是非常干燥的那种，土都沾不上的那种状态，啊，那就需要给它浇水了。那呃，给月季浇水一定要浇透，浇到它盆底流水为止。而且呃，在冬天的时候，一般来说，呃，月季的枝叶会落落落光，那个时候的月季，嗯，就不需要浇太多水。因为啊，温度在零度以下，月季基本就不不会生长了，基本就处于休眠的状态。那个时候如果再给它浇水，非常容易把它冻死。所以冬天的月季就基本不大需要浇水了。嗯。
，如果是盆栽特别特别干的情况下，你可以挑好的天气、光温度比较高的天气，给它沿着盆沿给少浇一点。但一般情况下，冬天就是地栽的，就不需要给它浇水，额外给它浇水了。像盆栽的话，因为它太小了。嗯，根系就这么这么大，然后土壤就这么多，所以，呃，盆栽的月季我们要特别特别上心，尤其夏天的时候，我要给它勤浇水，防止它因为缺水而干枯。呃，建议可以用轻一点的一个土壤，比如说可以用泥炭土啊，啊、呃，配点椰糠啊，啊，再加上点珍珠岩啊，按照二比一比一的这个比例去配。如果家里没有这个珍珠岩，还可以用这个树皮。如果实在不想买这些，呃，机制呢，还可以对原土啊配点儿这个松针土，再配点棉渣，三比二比二这种比例。呃，像我们，像我刚刚拿到的这个，也可以用作月季，它里边有泥炭啊、叶糠呀，还有这个珍珠岩呀，这种颗粒是比较适合这个月季的。反正总体来说。嗯，就是透气性好，利水性好，而且还有肥力。我们在给月季呃上盆的时候，还可以在土里掺一些黄石肥的颗粒，或者盆底放一些这个腐熟的鸡粪肥、羊粪肥，保证这个土壤利水透气的同时，又能保证这个肥力，是非常好的。呃，月季的修剪分好几种情况，嗯、呃，今天我们就说一下。呃，花后修剪吧。呃，花后基本是轻剪或中剪，然后到冬天的话，基本需要中剪或重剪。那我们先看一下，呃，这盆月季，针对于这种花后的枝条，我们应该怎么样去修剪它呢？其实，呃，基本来说，我们先找到花下面的第一片、五片的小叶子，像这片，你看它上面是是三片的小叶子。啊，这片是五片小叶子，我们建议在第一片五五这种出现了第一次出现这个五片小叶子下方去剪它，下方这大概留个半厘米左右。当然，大家有一个还有一个标准，就是说观察它的它这个芽的下面是有小小的叶芽的，饱满的叶芽，小小的叶芽，这样它保证剪完之后呢，它会从这个五片叶子的地方。发出很多小芽来，这是一个花后的枝条一个修剪，呃，还有一种枝条呢，我们会经常看到，比如说像这种枝条，这种它叫芒芽，这种月季的枝条，它没有花苞，而且也没有芽点，也就是说它不会长出新的花，也不会长出新的叶片。就在这儿消耗养分，所以我们这种芒芽、芒枝需要给它剪掉。剪的时候呢，直接给它把整根这个芒芽给剪下来就行了。大家看一下，这根是芽没有，花苞也没有，就是芒芽。这种枝条剪掉。还有哪种枝条呢？就枯枝。我们再看一下这个、这个这根枝条。这根枝条，它上面没有没有叶片，已经发黑发黄了。这种枝条留在上面就容易，嗯，反正浪费养分，而且还会传染其他的枝条，所以我们要赶紧把它剪掉。这是枯枝。还有一些啊，大家看到这个这棵月季啊，底部有非常非常多的黄叶，这种黄叶我们一定要及时给它剪掉。嗯，月季的嗯主干，底部的主干，给它保持一种干净的状态，通风的状态，把它下方的一些叶片呀、底芽呀剪一下。像这种粗壮的、粗壮的枝条是不需要剪的啊，只有那种小小的芽，没有没有潜力的芽，我们才需要把它剪掉。像这几根比较粗壮的笋芽是非常好的，我们要留着它。啊，底部的这种枯叶呀，它留着已经没有任何意义了。而且呢，我们要让这个主干，这个整个植株的底部的主干，保持一种通风的状态，没有枝叶阻挡
，它通风流畅，就会少很多的病虫害。嗯、呃，还有一个小细节，大家注意，月季这种枯枝啊，一定要把它摘干净，而且不要放在它的盆里面，既影响盆土的呼吸，而且还容易招致一些病虫害。好了，现在状态，这条底部的状态是通风。非常透透光的啊，透光也通风，月季就非常的健康，没有病虫害。呃，还有就是整个植株里面也有一些黄叶，我们也要把它剪掉。些不健康的叶片啊，还有的叶片，比如说有红蜘蛛的叶片呀，有白粉病的叶片啊，有蚜虫的叶片呀。如果是少量的，我们看到了可以给它摘掉。那如果是大批量的话，那肯定需要用药了。如果你现在对你的月季的株型还是不满意，为什么呢？因为有的枝条短，有的枝枝条长，所以我们还可以再再剪一刀，就是把这根过长的枝条剪剪短一下，让这根枝条和这根枝条一样。这样呢，整体来说。整个枝条的长度是差不多一致的，以后生长出来的新枝啊，差不多高度都是一样的，所以，呃，这种状态是根据自己的意愿吧，想剪就剪，嗯，反正这种状态是一个弧形的一个状态啊，弧形的状态相对来说月季更加丰满，株形更加好看，开出的花更多啊。如果不想剪呢，嗯、呃，可以让它继续长高，等长高之后再剪，嗯。月季施肥呢，基本分两大块了。呃，如果是地栽的月季，呃，大家可以，比如说冬天的时候给它埋一些，嗯，离着根系大差不多二三十厘米的样子，给它埋一些，呃，鱼肠，或者是有些家里有条件的可以买点鱼、虾这种磷钾肥含量多，然后给它挖一道坑，然后埋上一些土壤，保证别烧根就可以了。就是地栽的，而且地栽呢，平时还可以给它，呃，喷那个土面土壤表面给它撒点这个复合肥呀、啊，或者是家里有鱼腥水啊，腐熟完了之后，或者是没有腐熟的，其实都可以地栽的话无所谓，就浇就可以了，不会上根。但是有个问题就是盆栽的月季啊，盆栽月季这个鱼肠这个杀伤力很大啊，臭味太浓了，不适合我们这种盆栽的露台养的月季。嗯，所以基本来说啊，大家盆栽月季用的都是买的肥料。这种买的肥料呢，它基本分三种。第一种就是奥绿三幺八 S 环式肥颗粒，它基本它它可以用在玫瑰啊、月季啊、铁线莲呀、啊、这种啊，其实大部分应该都可以。这种环式肥的颗粒，它的肥效比较缓慢。嗯，大家用的时候呢，可以舀,舀一勺啊。撒到它的盆面儿，等浇水的时候呢，这个肥会慢慢的融化，非常非常缓慢。什么时候呢？大家捏一下这个小小颗粒，里边是空的了，或者是没有看到这个东西了，那就再再给它撒上一些，一般是两三个月一次撒撒一次就可以了。大家在给月季上盆的时候，还可以把这种肥拌在土里，这种土即使是刚上盆也不会烧根的。嗯，非常安全的肥料。还有一种呢，就是花多多一号，比如说在月季春天的时候，它窜芽的时候、冒笋的时候，用花多多一号。给月季浇了之后，就是丰促进它长叶子，让它枝繁叶茂的啊，就平时就用花多多一号。这个是花多多二号，嗯，这个是在它快长花苞的时候。或者是长花苞的过程当中，都可以用花多多二号。用了它之后呢，可以让花开的更大更多。但是我们用花多二号也要注意啊，在花苞显色之后，我们就任何肥料不要给它施了，因为会让它花期缩短。所以我们看到花苞已经显色，就任何肥都不要施了啊。现在这块月季是刚花后修剪完的月季，它需要用花多多一号复合肥来。让它长出更多的新枝、新芽，啊，我们用这个花多一号和二号，它的掺水的比例一般就是一克勺掺两千毫升的清水
啊，那现在这瓶矿泉水一般是五百五十毫升左右啊，我们基本用四分之一克勺的花多多一号就可以了啊。把它扇热之后，水马上就变成蓝色的，嗯，它的融化非常非常快。等到它完全融化以后啊，我们就可以把它浇到这个盆土里。大家注意，掺水的这个浓度。第一次用一定要给它吸，因为你第一次用没有经验嘛，怕掌握不好这个浓度，万一再烧根就得不偿失了。所以新手来说，尽量在两千倍左右。如果你是老手，可以比如说一千五百倍、一千八百倍，可以这么用。如果想让它开花，或者是它有冒花苞的迹象，就可以转化为花多的二号了。月季最好扦插的时候呢，就是它开完花以后，因为开完花以后的枝条，呃，它营养充足，而且它的叶芽比较饱满。我们这根其实就是花后的，我们把它剪下来。这长度呢不要太长了，因为太长它也不容易活。建议呢对头就保留两到三片叶子就可以了。剪下来的枝条呢，我们看一下啊，看一下它。顶部需要给它剪一下，平剪。然后它的下方呢，要给它切削一下，削成这个四十五度马蹄的形状，就是切口要平整一些啊，这样容易活。如果是参差不齐那种切口啊，是不容易活的。所以啊，大家准备一个锋利的刀片，而且最好给它。泡一下多菌灵，或者是烧一下消毒。剪好的这个叶片还要对它进行一下处理。我们把两两片叶子都把它剪剪掉一半。这样的做的目的呢，就是减少这个枝叶的一个呃消耗，让它保留更多的营养去生根。啊，处理好的叶片呢，呃枝条呢，我们要把它放在多菌灵水里。这是我提前泡好的多菌灵的水，我们把枝条泡进去，给它消消毒，大概泡个三五分钟，然后取出来就可以了。在这期间呢，我们要准备一下生根剂，这是我提前泡的一根枝条。生根剂呢，用扦插这个木本的话，会建议还是可以用点生根剂的。如果有家里有的话，可以用点生根剂。这个生根剂的是这种。八发根，它的一般是兑水的比例是，嗯，六千到八六百到八百倍，啊、呃，兑水一般要泡个两个小时左右吧，呃，其实是小的草花的话，一般是泡几分钟就可以就就足够了。好了，我们这个泡好多菌灵的这个枝条啊，再把它泡进生根剂里，啊、呃，让它生根在生根剂里待一会儿。我们先用这个已经。泡过生根剂的枝条来扦插，这根枝条已经泡生根剂大概两小时左右了，完全可以用来扦插了。呃，我们扦插的介质呢，跟大家说一下，这个是一个大颗粒的枝石，呃，我自己在实践过程中发现，这种大颗粒的枝石特别适合扦插，不管是草本的扦插还是木本的扦插，都非常容易生根，而且生根快。啊，所以我们要提前准备一下这种大颗的一个枝石。如果你实在没有枝石，用珍珠岩啊，或者是呃干净的河沙呀，呃，或者是呃泥干净的泥炭土、岩坑土，呃，掺点珍珠岩都是可以的啊。只要保证这个土是干净的，别是那种有细菌、有细菌病毒的，那就不容易生根。啊，我们再准备一个这种透明的这种一次性的杯子。把它杯子的底部戳若干的透水孔，这个是我已经提前戳好的。这种孔呢，一定要从里往外戳。戳这个孔的目的就是让它多余的水能渗透下去。把这个一次性杯子里倒一些枝石，就枝石就不用倒太满，大概三分之二的高度就可以了。这个枝石颗粒。弄完了之后，我们就把这个枝石给浇透
这是颗粒，它它其实有很多的孔隙，它的吸水性非常非常好，保水性非常非常好，所以它能保证这个湿度，保证这个湿度的时候，植物天上的枝条就非常非常容易生根了。嗯，把这个彻底的弄湿润了之后，我们。往这土里啊，用一个小棍插插一下，插一个小孔，然后将枝条底端插入到这个枝石里边，然后轻轻的把它盖住，再给它浇一点水，还可以啊，把之前泡这个多菌灵水。可以倒在这里面，然后起到一种杀菌消毒的作用。最后呢，我们可以啊，把这个托盘底部再倒一些多菌灵水或者是清水。这样做的目的哈，一个是保持湿润，第二个就是如果这个土一次性植被里的土枝石干了。它可以自动从这底部里边吸水，然后供给枝石，然后继续让这个呃环境里保持一个湿润的状态。最后一步，如果你家里有那种塑料的收纳盒，可以把天上的很多这个呃枝条一起放到塑料盒里，然后把它盖上，这样能保温，还能保湿。就能大大的提高这个扦插的成活率。我们现在没有的话，就用一个塑料袋给它盖上。这样呢，放在一个散光通风的地方，保证这个托盘里始终有水。嗯，每天呢可以打开这个塑料袋，给它喷点水，让它保持一个湿润。如果湿度高的环境下，这个。枝条才容易生根，如果太干的话，枝条是非常不容易生根的啊。呃，月季其实是一个药罐子，白粉病啊、黑斑病啊、蚜虫啊、红蜘蛛，尤其是白粉和红蜘蛛，就是周而复始，一次又一次的侵犯我们的月月季。嗯、呃，比如说你看到月季啊，它的叶片上面有一层白白的东西。那基本就是白粉病了。如果你发现月季啊，它的叶片叶片背面有一些蜘蛛丝，或者有一点点小小的蜘蛛，那就是红蜘蛛了。还有蚜虫，蚜虫它专门去吃这个月季的嫩芽，包括它的花苞、哦，特别常见。那怎么来应对这些病虫呢？花花给大家分享一些经验吧。比如说，针对的白粉病，白粉病的话，一般可以用。湿气的避来，这种比如说，还有是说多菌灵，它可以就是预防和治疗白粉病，还有黑斑病。呃，避来一般是兑水两千倍，然后多菌灵也差不多一样的倍数，然后基本就是对着叶片喷就行了。这就是我之前湖湖里装的，这是已经兑好的一个多菌灵。针对白粉病呢，我们要有耐心，嗯、呃，喷的话基本要。对着它的叶片呀、茎杆儿、土里啊、叶片背面、正面，它的茎杆儿、花苞，如果感染了白粉病，必须都给它喷全了。呃，还有接下来说的是红蜘蛛，红蜘蛛呢是一个非常非常顽固的病虫害。呃，红蜘蛛，花花推荐的是这个世界的红沙，它专门的是针对是红蜘蛛的。为了避免这个红蜘蛛产生抗药性，所以建议大家轮换着喷，用几种红蜘蛛的药轮换着喷。比如说一周喷一次红沙，一周喷一次艾卡满，一周喷一次阿维菌素，这样轮换下去，你的这个月季会非常非常健康，不会有红蜘蛛。嗯嗯，接下来我们再说一下蚜虫啊，还有比如说切叶蜂啊，呃，还有浅叶虫啊。啊，各种还有地下的一些害虫寄逃啊，这种这种虫子呢，其实建议大家用那种小白药，或者是用湿奇的一层
湿气的益虫，它针对的虫子非常非常多，比如说呃介壳虫啊，呃浅叶虫啊，蚜虫啊，还有地下的呃蓟草啊，或者是各种吃叶片那种大肉虫啊，都可以杀死它。它是未杀、触杀是都可以的，这个比较全能啊。和这个异虫一样全能的就是小白药，我们现在就看一下小白药吧。大家用的时候要戴手套，因为它毕竟是药物，所以我们在接触药物的时候一定要戴手套、戴口罩。那小白药呢？嗯，讲一下它怎么用吧。小白药是这种小颗粒状的，它一般都有一个颗勺。嗯，我们用的时候呢，基本就是。舀一勺，撒在盆面儿。你看一盆又撒两勺，基本就够了。它能够管个两三个月都不会招虫子的。嗯，我们把它撒进去之后呢，就可以给它来点水。这个沾水之后就马上就融化了。它这它的这个药效就随着这个水慢慢溶解在这个土壤里，月季吸收之后呢。比如说有蚜虫咬它的那个花苞，但是因为这个药里被月季本身吸收了，所以它咬了之后，这个虫子就中毒而死了。这个总体来说啊，能够杀红蜘蛛的建议用红砂啊，其他虫建议其他的虫子啊建议用异虫或者是小白药。其实小白药是我个人比较喜欢的，推荐的。其他的。比如说白粉白粉病啊，夜斑病啊，建议用碧来比较好。好了，今天的呃月季的这种病虫害知识先介绍到这里啊，我们下次见吧，拜拜。